ఈ వీడియోలో నేను చేప ముక్కల పులుసు చింతపండుతో కాకుండా చింతకాయలతో ఎలా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తున్నాను దీనికోసం ముందుగా చేప ముక్కలు క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత చింతకాయలు కూడా ఇలా నీట్గా కడుక్కుని క్లీన్ చేసి పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఈ మునిగే వరకు వాటర్ పోసుకొని గ్యాస్ మీద పెట్టుకుని ఇలాగ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో ఇలా ఉడికి పైన దాని తొక్కన్నది ఊడిపోద్ది అనమాట ఇలా ఉడకబెట్టుకోవాలి ఈ లోపల మనం మసాలా ఆడుకుందాం దీనికోసం రెండు ఉల్లిపాయలు ఒక స్పూన్ ధనియాలు జీలకర్ర ఒక ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెమ్మలు ఒక ఇంచు అల్లం ముక్క తీసుకొని ఇలా మసాలా పేస్ట్ పట్టుకోవాలి తర్వాత గ్యాస్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని దీంట్లో ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి ఒక ఐదారు పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను నేను ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఆడిపెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసేలోపు చింతకాయలు ఉడికిపోతాయి ఒక ఫైవ్ లే ఫైవ్ మినిట్స్ అని సరిపోతుంది ఫైవ్ మినిట్స్ కొంచెం ఉడికే వరకు సరిపోతుంది చింతకాయలు ఎక్కువసేపు ఉడకక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఇలా మసాలా అంతా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో ముందుగా మనం క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న చేప ముక్కలను వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా చేప ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత వీటిని ఎక్కువ మనం కదపకూడదు గడితో ఎక్కువగా కదిపినట్టయితే ఈడిపోతాయి చేప ముక్కలు తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి పులుసుకి సరిపడా ఉప్పు అలాగే కారం కూడా వేసుకోవాలి మనం పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం కాబట్టి కారం చూసుకొని సరిపడినంత వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఉప్పు కారం కూడా వేసిన తర్వాత ఒకసారి ఇలా కొద్దిగా మెదుపుకోవాలి గరిటితో తిప్పితే చేప ముక్కలు ఇడిపోతాయి కాబట్టి కొద్దిగా ఇలా మెదుపుకొని ఒక్కసారి కొద్దిగా తిప్పుకోవాలి తర్వాత మూత పెట్టుకొని ఒక టూ మినిట్స్ ఇలాగ కొద్దిగా ఫ్రై అవని ఇవ్వాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇలాగ చేప ముక్కలు ఫ్రై అయ్యేంతలోపు మనం ఇందాక ఉడకపెట్టుకున్న చింత చింతకాయలను ఇలా స్పూన్తో తిప్పితే జ్యూస్ లాగా వస్తుంది అదంతా ఇప్పుడు అలాగ జ్యూస్ లాగా కొంచెం తిప్పుకొని చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినంత వాటర్ పోసుకుని ఇలాగ కర్రీలో పులుసు వేసుకోవాలి చింతపండు పులుసు అది చింతకాయలతో తీసిన పులుసు వేసుకోవాలి ఇలా పులుసు వేసిన తర్వాత ఒకసారి ఇలాగ ఫాన్ మెదుపుతే అంత కలుస్తుంది అనమాట మొక్కలును ఉప్పు కారం అంత కలుస్తుంది పులుసులో మనం గరిటి పెట్టి తిప్పితే మొక్కలు విడిపోతాయి ఇప్పుడు ఇలాగ మనకి కర్రీకి సరిపడినంత పులుసు చూసుకొని చింతకాయలతో వేసుకోవాలన్నమాట మనం ఉడకబెట్టుకున్న చింతకాయల్లోనే మనకు కావాల్సినంత వాటర్ పోసుకొని ఆ చింతకాయలు మెదుపుకుంటూ పులుసు వేసుకోవాలి కర్రీలో ఇప్పుడు పులుసు వేసుకున్న తర్వాత ఇలా మూత పెట్టుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉడకనివ్వాలి అంతే ఇలాగ ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉడికిన తర్వాత చింతకాయలతో చేపల పులుసు రెడీ అయింది ఇది ఆంధ్ర స్టైల్ చింతకాయలతో చేపల పులుసు దీన్ని రైస్తో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది